സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലേണോൾ വീഡിയോസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തിനെയോ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ചില വാക്കുകളില്ലേ ആ വ്യക്തിയെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ചില പദങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ സത്യസന്ധനാണ് ക്ഷമാലുവാണ് ദയയുള്ള ആളാണ് തുടങ്ങിയ പല പല വാക്കുകളും സൈക്കോളജിയിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പഠിച്ച പല തിയറികളും പല അപ്രോച്ചുകളും ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഗോഡൻ ആൽപോട്ട് എന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി ട്രെയ്റ്റ് എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് ആൽപോട്ടിന്റെ ഗവേഷണത്തിൽ ഏകദേശം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വാക്കുകൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്റ്റുകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഇത്തരത്തിലുള്ള നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്റ്റുകളെ അദ്ദേഹം മൂന്ന് ലെവൽ കാറ്റഗറീസ് ആക്കി തരം തിരിച്ചു ഈ മൂന്ന് ലെവൽസ് ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രെയ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൽപോട്ട് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കാർഡിനൽ ട്രെയ്റ്റ് സെൻട്രൽ ട്രെയ്റ്റ് സെക്കൻഡറി ട്രെയ്റ്റ് തുടങ്ങി മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ചില വ്യക്തികൾ ഉദാഹരണത്തിന് മദർ തെരേസയോ ബുദ്ധനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കൾ വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയാണ് കാർഡിനൽ ട്രെയ്റ്റ് എന്ന് ആൽപോട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ചില വ്യക്തികളെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കൾ അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഹോണസ്റ്റ്ലി ഫ്രണ്ട്ലി പേഷ്യൻലി ജനറസ്ലി ക്യൂരിയോസിറ്റി തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സിനെയാണ് സെൻട്രൽ ട്രെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽപോട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ട്രെയ്റ്റ് ആണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറുന്ന ചില പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാറില്ലേ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെങ്കിൽ കൂടി പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ഒരാളെ അയക്കാം ഇത്തരത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ചില പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതിനെയാണ് പൊതുവെ സെക്കൻഡറി ട്രെയ്റ്റ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് തൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഗോഡൻ ആൽപോട്ട് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ രൂപപ്പെടുന്നതിൽ പലപ്പോഴും ഇൻ്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും ആയിട്ടുള്ള പല ഫാക്ടേഴ്സും സ്വാധീനം ചെലുത്താറുണ്ട് ജീനോ ടൈപ്പ് ഫീനോ ടൈപ്പ് തുടങ്ങിയ പേരുകളിലാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ വ്യക്തികളെയും വ്യത്യസ്തരാക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളെയും അവരവരാക്കുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്റ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള തിയറികൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദാറ്റ്സ് 